सर्वांना नमस्कार मिशन आरंभ चालू करा नाव चालू दोन हजार चोवीस अंतर्गत इयत्ता पाचवी शिष्यवृत्ती मार्गदर्शन वर्गासाठी उपस्थित असलेले जिल्ह्यामधील सर्व अधिकारी वर्ग त्याचबरोबर तालुक्यामधील आमच्या सन्मान्य गट शिक्षणाधिकारी राणे मॅडम या सर्वांचं या ठिकाणी मी शिक्षण विभाग पंचायत समितीच्या वतीने स्वागत करतो त्याचबरोबर उपस्थित असलेले सर्व शिक्षक पालक आणि विद्यार्थी मित्र यांचं देखील या ठिकाणी मी स्वागत करतो आज ज्यांचं या ठिकाणी लेक्चर होणार आहे ते या ठिकाणी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा पिंपरी जलशन या शाळेचे आदरणीय सतीश भालेकर सर यांचं या ठिकाणी मार्गदर्शन होणार आहे आपल्या सर्वांना माहिती आहे की या ठिकाणी गेले पाच सहा वर्षापासून या ठिकाणी शिष्यवृत्तीमध्ये जिल्ह्याच्या गुणवत्ता यादीमध्ये आणि राज्याच्या गुणवत्ता यादीमध्ये या ठिकाणी तालुक्यामध्ये सर्वात जास्त विद्यार्थी येणारी ही शाळा त्याचबरोबर जिल्ह्यामध्ये देखील या ठिकाणी टॉप असणारे या शाळेमधून विद्यार्थी या ठिकाणी शिष्यवृत्तीच्या गुणवत्ता यादीमध्ये येत असतात आणि म्हणून या ठिकाणी आज आपल्याला आदरणीय भालेकर सर यांचं आपल्याला एक तास मार्गदर्शन मिळणार आहे या ठिकाणी ते जे घटक घेणार आहे ते भाकुलीबरी या घटकावरती त्या ठिकाणी आपल्याला सुंदर असं मार्गदर्शन करणार आहे तेव्हा या ठिकाणी आपण सर्वांनी या ठिकाणी या वर्गाचा लाभ घेऊया आणि आदरणीय या ठिकाणी भालेकर सरांना मी विनंती करेल की या ठिकाणी आपलं लेक्चर सुरू करावं आज आपण इंग्लिश हा जो सब्जेक्ट आहे त्याच्यावरती बोलणार आहोत त्याच्यामध्ये जो टॉपिक आहे तो येईल आहे त्याच्यामध्ये आणि समीर जो आहे आपला त्याच्यामध्ये नेम्स ऑफ कलर्स सेट्स ऑफ थिंग्स ऑर ऑब्जेक्ट व्हेजिटेबल्स फ्रूट्स अँड गेम्स टुडेज टॉपिक इज ऑलरेडी फॅमिलियर टू ऑल ऑफ थिंग्स सगळ्यात तुम्हाला फॅमिलियर आहे तुम्हाला त्या ठिकाणी फ्रॉम फर्स्ट स्टँडर्ड विल्डन नेम ऑफ द कलर्स शेप्स ऑफ द थिंग्स व्हेजिटेबल्स नेम ऑफ व्हेजिटेबल्स नेम ऑफ द फ्रूट्स त्या तर सर्वांना माहिती आहे त्याच्यावरती त्या ठिकाणी प्रश्न कसे विचारले जातात या संदर्भात आपल्या त्या तरी तरी पण आपण थोडस फार पॅटर्न रिवाइज करणार आहोत तर खूप सुंदर असं टॉपिक आहे आणि याच्यामध्ये वॉकेबरी हा जो भाग आहे त्याला चोवीस टक्के वेटेज आहे ट्वेंटी फोर पर्सेंटेज त्याच्यामध्ये वेटेज आहे आणि सहा त्याच्यावरती प्रश्न विचारले जातात त्या सहा प्रश्नांसाठी जवळपास तेरा घटक आहेत ते तेरा घटकावरती कोणत्याही घटकावरती प्रश्न विचारले जाऊ शकतात अँड प्रोबॅबिलिटी आहे अशी की ह्या वर्षीच्या फायनल एक्झाम मध्ये या घटकावरती एक क्वेश्चन येण्याची शक्यता त्यामुळे तुम्ही त्या ठिकाणी व्यवस्थितपणे वाचन आणि त्याचं ऐकलं पाहिजे त्याचं वाचन केलं पाहिजे आणि याच्यामध्ये सर्वात महत्वाचा भाग म्हणजे दिसायचा म्हणजे पाठांतर करणं फार गरजेचं आहे ठीक आहे मिशन आरंभ हा जो भाग आहे मला याचा खूप आनंद होतोय की तुम्ही सगळे जे मुलं आहात ते पाठीमागच्या वर्षी दोन हजार चोवीस ला मार्च मध्ये एकदा झाले आहे फेब्रुवारी मार्च मध्ये त्याच्यामध्ये तुम्ही सगळे टॉपर विद्यार्थी आहात आणि दोनशे पन्नास प्लस तुम्हाला सगळ्यांना मार्क आहे आपल्या जिल्हा परिषदेचं जे एक ध्येय आहे की आपल्या अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये बहुतांश म्हणजे अधिकाधिक विद्यार्थी राज्य गुणवत्ता यादीमध्ये आले पाहिजे त्यासाठी तर हा सगळा प्रयत्न आहे आपल्या जिल्हा परिषद सन्मान्य सीओ साहेब खेरेकर साहेब शिक्षणाधिकारी पाटील साहेब यांचा जो त्या ठिकाणी प्रयत्न आहे आणि सर्व जिल्हा परिषद सर्व टीम सर्व अधिकारी बोलतात यांचा जो प्रयत्न आहे त्या प्रयत्नानुसार त्या ठिकाणी आपण या ठिकाणी लेक्चर आज आयोजित केला ठीक आहे तर आता लक्ष देणं फार आवश्यक आहे गरजेचं आहे टॉपिक फार सुंदर आहे तुमच्या फॅमिलियर आहे इंग्लिशचं जरी असेल तरी समजायला फार सोपा राईट ओके तर आपण जातो आहे आता आपल्या टॉपिक टॉपिकचं नाव नाव आहे नेम्स ऑफ द कलर्स नेम्स ऑफ द कलर्स म्हणजे काय रंगांची नाव ओके सेट्स ऑफ द थिंग्स शेप्स म्हणजे आकार आहेत वेगळ्या गोष्टींचे आकार 
Veya Bible'in içi ap arkadaşa ait şey çıkıyor. Ne ap Orange is the particular color of the 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 color of the
मजेमदा नावाचा एक ग्रंथ त्या ठिकाणी आता नवीन आपल्याकडे येतोय तो म्हणजे साईडमध्ये घेतलेला आहे की मजेंदा म्हणजे किरमिजी तांबडा असा रंग आहे तो एम ए सी ई एन टी ए ओके पर्पल म्हणजे त्या ठिकाणी जांभळा रंग आहे तुम्ही स्क्रीन वरती पाहू शकता ब्लॅक कलर आहे तुम्हाला तो माहीत आहे ब्राऊन आपण गीतांचा रंग वगैरे पाहतो किंवा ब्राऊन कलर देखील घरांना वगैरे गेलेला असतो तर अशा प्रकारे आपल्या मातीचा रंग देखील त्याच प्रमाणामध्ये आहे थोड्या प्रमाणामध्ये ब्राऊन कलर ओके तर अशा प्रकारचे हे रंग आहे आता या रंगांवरती त्या ठिकाणी काही प्रश्न येऊ शकतात तर जे प्रश्न आहे जो प्रश्न आहे ते अशा प्रकारचे येऊ शकतात की फिलिम द ब्लँक अशा प्रकारचा प्रश्न येऊ शकतो आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला एक पुढ्यांच्या स्वरूपामध्ये अशा प्रकारे त्या ठिकाणी पुढ्यांच्या स्वरूपामध्ये प्रश्न असू शकतो फिलिम द ब्लँक स्पेस विथ करेक्ट लेटर राईट तर त्याच्यामध्ये पहा ओ आर इथं ब्लँक स्पेस दिला जातो यन जी ई ओके आणि हॉरिझॉन्टल आणि त्या ठिकाणी व्हर्टिकल लाईन त्या ठिकाणी लेटर्स किंवा ते वर्ड लिहिलेले असतात आपल्याला जी आ वाय ओके याला बॉक्स असतात असे अशा प्रकारे बॉक्स असतात ते प्रॉपर त्या ठिकाणी डेव्हलप केलेले असतात या ठिकाणी आपल्याला काय करायचं आता कि जो हा बॉक्स आहे एमटी बॉक्स जो आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला योग्य आपल्याला त्या ठिकाणी लेटर्स फिल करायचा लेटर त्या ठिकाणी फिल करायचा आहे ओके त्याच्यामध्ये ऑप्शन दिलेले असतात इच अँड एव्हरी क्वेश्चन हॅज फोर ऑप्शन फ्रॉम दिस फोर वन इज करेक्ट राईट त्या ठिकाणी एक हा योग्य असतो आणि त्या ऑप्शन मध्ये या एक दोन तीन आणि चार असे क्रमांक असतात वन टू थ्री फोर त्याच्यामध्ये लेटर जे लेटर दिलेले असतात की यस पी ए आणि वाय ओके त्याच्यामध्ये आपण काय करायचं की रंगांची जी नावं आहेत आपल्याला ते तसे तर ग्रे म्हणजे करडा आहे ऑरेंज म्हणजे त्या ठिकाणी संत्र्याचा रंग आहे त्या नाही का आपण त्याला नारंगी वगैरे सुद्धा म्हणू शकतो किंवा त्या ठिकाणी केशरी सुद्धा त्याच्या प्रमाण थोड्याशा प्रमाणामध्ये तो मिक्स असेल अशा प्रकारचा रंग आहे तो तर इथे आपल्याला त्या ठिकाणी जर ऑप्शन जर पाहिले तर ऑप्शन मध्ये आपल्याला जे लेटर्स दिलेले आहेत त्याच्यामधला करेक्ट लेटर कोणता आहे ते आपल्याला त्या ठिकाणी चूज करायचं आहे निवडायचं आहे आणि ते निवडल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे ते निवडल्यानंतर आपल्याला बरोबर त्या ठिकाणी जे आपली अँसर शीट असेल त्या अँसर शीट मध्ये बरोबर त्या अँसर शीट मध्ये बरोबर काय करायचं आहे त्या क्वेश्चन नुसार अप्रोप्रिएट त्या ठिकाणी त्या जागेमध्ये आपल्याला तो त्या ठिकाणी क्वेश्चन म्हणजे तो सर्कल जे आहे आपण या ठिकाणी अशा पद्धतीने जर गेलो न घाबरता न काही गजमगता तर आपण दोन मार्क एक प्रश्न आपला बरोबर येईल आणि दोन मार्क आपले त्या ठिकाणी आपल्याला मिळून जातील हे आपल्याला का करणं गरजेचं इतकं त्या ठिकाणी बारकाईने पाहणं का गरजेचं आहे मित्रांनो त्याचं एक बाब सांगतो मी तुम्हाला की आतापर्यंत जे जे स्पर्धा परीक्षा झालेल्या आहेत पाचवीच्या तुम्ही पाचवीला म्हणजे पहिल्यांदा तुम्ही शासकीय स्पर्धा परीक्षांना त्या ठिकाणी सांगू जाताय पाचवीची स्पर्धा परीक्षा असेल आठवीची आहे त्याच्यानंतर तुम्ही बारावी नंतर एक्झाम देणार आहात दहावी नंतर देणार आहात ओके तर याच्यामध्ये आता आपल्याला ह्या गोष्टी जाणून घेणं गरजेचं आहे की जे तो आपला प्रयत्न करायला आहे तो आहे राज्य गुणवत्तेसाठी म्हणजे मी पुन्हा आवडतो तुम्हाला सांगतो की तुम्ही सगळे गुण जे आहेत ते सिन्सिअर आहेत सगळे दोनशे पन्नासच्या प्लस आहेत त्यामुळे तुमच्याकडून फार अपेक्षा आहे जिल्हा परिषद अहमदनगरला आता त्या गोष्टी बारकाईने पाहणं का गरजेचं आहे की एखादा क्वेश्चन आहे त्याच्यावरती विचार करतो आणि प्रत्येक क्वेश्चनला त्या ठिकाणी फक्त एक मिनिट आणि पंधरा ते बारा सेकंदाचा वेळ आहे त्याच्यामुळे तो क्वेश्चन आपल्याला रीड करायचा आहे त्याच्यावरती त्या ठिकाणी मिटिंग करायचं आहे बरोबर त्या ठिकाणी अँसर चूज करायचा आहे तो त्या ठिकाणी परत डार्क करायचा आहे या सगळ्या ज्या ऍक्टिव्हिटी आहेत त्या सर्व ऍक्टिव्हिटी आपल्याला एक मिनिट आधी 
बारा ते पंधरा सेकंद मध्ये काय करायचं आहे पूर्ण करायचं आहे काही प्रश्नांना जास्त वेळ लागेल त्यामुळे असे काही सोपे प्रश्न असू शकतात की त्यांना त्या ठिकाणी कमीत कमी कालावधीमध्ये आपल्याला पूर्ण करायचं आहे ओके तर याच्यामध्ये आपल्याला राज्यकुमार तयारीसाठी दोनशे ऐंशी पेक्षा जास्त मार्क लागणार आहे लक्षात घ्या दोनशे ऐंशी पेक्षा जास्त मार्क लागणार आहे म्हणजे चुकांना त्या ठिकाणी अजिबात वाव म्हणजे मिळत नाही काही एखाद दोन जरी प्रश्न चुकले तरी त्याच्यामधून काय होऊ शकतो की आपला जो नंबर आहे राज्यकुमार तयारीचं जे स्वप्न आहे की पहिल्या शंभर मध्ये राज्यामध्ये पहिल्या शंभर मध्ये विद्यार्थी आपल्याला आणायचे आहेत तर तुम्हाला यायचं आहे ते जे आपलं स्वप्न आहे ते जर साकार करायचं असेल तर प्रत्येक प्रश्न तुम्ही बारकाईने वाचणं त्याच्यावरती विचार करणं आणि योग्य पद्धतीने तो प्रश्न सोडवणं गरजेचं आहे ओके तर याच्यामध्ये कलरच्या बाबत आपण सांग पाहिलेला आहे आणखी दुसरा एखादा एक एक्झाम्पल जर घ्यायचं असेल की फिल इन द ब्लँक ब्लँक स्पेस विथ करेक्ट लेटर तर आपण याचं दुसरं उदाहरण घेऊ शकतो त्याच्यामध्ये आहे की एम पी बॉक्स त्या ठिकाणी दिला जातो एल ए पी के आर ओ डब्ल्यू ई आर आणि प्रश्न असा आहे की फिल द प्रॉपर लेटर इन द ब्लँक स्पेस ओके और एम टी स्पेस तर अशा प्रकारे आज पा याच्यामध्ये आता ऑप्शन दिले जातात त्या ऑप्शन नुसार जर आपण पाहिलं तर आपल्याला हे माहिती होतं की असं सांगितलं जातं की रंगाची नाव आहे त्यामुळे ओळखायचे आहेत ओके त्याच्यामध्ये आपल्याला एल ए सी के आर ओ डब्ल्यू एन कोणतं असं लेटर त्या ठिकाणी आपल्याला प्लेस करावं लागेल की त्याच्यामधनं ते केल्यानंतर आपल्याला योग्य त्या म्हणजे आपल्या प्रश्नांचं उत्तर योग्य असेल राईट तर याच्यामध्ये जो ऑप्शन दिले जातात त्याच्यामध्ये वेगळ्या प्रकारचे लेटर असेल तुम्हाला एस असेल पी असेल डब्ल्यू असेल आणि पी एक असं असतो तर ती तुमचं उदाहरण देतो वेगळ्या प्रकारे त्या ठिकाणी आणू शकतात तर याच्यामध्ये आपण जर पी हा जो लेटर जर आपण प्लेस जर केला तर आपल्याला त्या ठिकाणी प्रश्नाचं उत्तर येऊ शकेल ओके तर अशा वेगळ्या प्रकारचे प्रश्न आहेत फाइंड आउट आउट अशा अशाही प्रकारचा प्रश्न असू शकेल म्हणजे प्रश्नांची जी विविधता आहे मी तुम्हाला त्या ठिकाणी सांगणार आहे सॅम्पल क्वेश्चन मध्ये आहे त्यांच्यासाठी क्वेश्चन फॉर प्रॅक्टिस मध्ये काही प्रश्न आहेत ते आपण सर्व घेणार आहोत आता आपण त्या ठिकाणी नेम ऑफ द कलर त्या ठिकाणी पाहिले आहे त्याच्यावरती डिस्कशन राहिलं आहे फक्त एकच आहे की ग्रे कलर जो आहे तो त्याला काफ आहे करडा मजेंडा जो नावाचा जो कलर आहे तो आहे किरमीची तांबडा रंग आहे हे जर दुसऱ्या भागाकडे जातोय आपण दुसरी ती स्लाईड आहे तिच्याकडे आपण जातोय ती दुसरी जी स्लाईड आहे ती आहे शेप्स राईट शेप्स ऑफ द थिंग्स और ऑब्जेक्ट राईट म्हणजे काय तर वस्तूंचे आकार कसे असतात आता तुम्ही स्क्रीनवर पाहू शकता स्क्रीनवर काही त्या ठिकाणी आपण शेप्स दिलेले आहेत पीपीटी वरती त्या ठिकाणी वरती पहिला जो त्या ठिकाणी शेप आहे तो आहे सर्कल सर्कल म्हणजे वर्तुळ आहे दुसरा आहे ओव्हल ओव्हल म्हणजे त्या ठिकाणी लंब गोलाकृती जो आहे राईट लंब गोल आहे तिसरा आहे ट्रँगल आहे चौथा स्क्वेअर आहे पाचवा रेक्टँगल आहे सहावा जो शेप आहे तो आहे रॉम्बस आहे रॉम्बस म्हणजे समभूज चौकोल फिगर हॅज फोर साईड बट इट्स अँगल इज नॉट अँड म्हणजे त्या ठिकाणी नव्वद अंशाचा जो अँगल नसतो असा त्याचा अर्थ आहे त्या आकृतीचा जो अँगल आहे तो कोण आहे तो नव्वद अंशाचा राईट अँगल नसतो त्याला रॉम्बस असं म्हणतो आपण स्क्वेअर आणि राऊंड रॉम्बस मध्ये थोडासा फरक आहे स्क्वेअर मध्ये प्रत्येक जो अँगल आहे तो त्या ठिकाणी राईट अँगल आहे रॉम्बस मधला जो अँगल आहे तो माझा राईट अँगल नसतो परंतु त्याच्या साईड्स ज्या असतात त्या माझं सगळ्या इक्वल आहे नंतर ते चार फिगर आहे पेंटॅगॉन आहे म्हणजे पंचकोन आहे नंतर हेक्टॅगॉन आहे ऑक्टागॉन आहे तर त्याच्यावरती जे प्रश्न असतात ऍक्टॅगॉन म्हणजे अष्टकोन आहे स्टॉप नावाचं एक चिन्ह तिथे पाहतो आपण बऱ्याच वेळा बस स्टँड वरती पाहतो किंवा त्या ठिकाणी ज्यावेळेस एखादा ब्रेकर वगैरे स्टॉप त्याच्यामध्ये त्या ठिकाणी ऑक्टागॉन नावाचं जे एक पाठीमागे पडदा असतो आणि त्याच्यावरती स्टॉप नावाने येणार आहे हेक्टॅगॉन मध्ये तुम्ही पाहू शकता की तुम्हाला जे नट बोर्ड वगैरे आहे 
त्याचा जो त्या ठिकाणी आकार आहे तो हेक्झॅगॉन आहे पेंटॅगॉन स्क्वेअर तर त्या ठिकाणी भरपूर वेळ आपल्याला पाहतो तर खिडकीचा आकार त्या ठिकाणी दिला जो म्हणजे असतो तो स्क्वेअर आहे रेक्टँगल मध्ये तुम्ही पाहू शकता की एक दरवाजा आहे दरवाजेचा आकार त्या ठिकाणी रेक्टँगल म्हणजे काय आयत आहे महत्वाचं म्हणजे मराठी मध्ये त्या ठिकाणी आयत असा त्याचा अर्थ होतो सर्कलचा अर्थ वस्तू होतो ओयलचा अर्थ लग्न कोण होतो असा म्हणजे अंड जे आहेत आपण एक आपण जे खातो करतो त्याच्या हेल्थ म्हणजे आपल्या आरोग्यासाठी तर त्या देशात त्याचा जो आकार आहे अंड्याचा म्हणजे एक तो ओवल आहे ट्रायंगल तुम्ही बऱ्याच भरपूर वेळा पाहिले आहेत भरपूर वेळा त्या ठिकाणी ड्रॉ पण केले आहेत शाळेमध्ये चौथी पर्यंत तिसरी पर्यंत तुम्ही भरपूर वेळा त्याच्यामध्ये त्या ठिकाणी डिझाईन पण ठरलेले आहेत अशा प्रकारे शेप्स जे आहेत ते त्या ठिकाणी आपल्या नजरेसमोर आहेत आणि त्याच्यावरती त्या ठिकाणी कशा प्रकारचे प्रश्न येतात तर एखादा ऑब्जेक्ट दिला तो म्हणजे समजा आता एखादी खिडकी दिलेली आहे चित्रामध्ये दिली जाते आणि त्याच्यामध्ये प्रश्न केला जातो व्हॉट इज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट शूड इन द पिक्चर त्या चित्रामध्ये खिडकी असते आणि त्याच्यामध्ये प्रश्न असा विचारला जातो की व्हॉट इज द व्हॉट इज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट शोन इन द पिक्चर मग जर खिडकीच चित्र असेल तर आपल्याला समजा त्याचे जो स्क्वेअर आहे जर त्या ठिकाणी जर दरवाजाचं चित्र असेल डोअर तर त्या ठिकाणी जर पिक्चर असेल तर आपल्याला समजा येत आहे की तो रेक्टँगला राईट एखादं त्या ठिकाणी एक पण चित्र दिलं असेल एक एक म्हणजे अंड त्या ठिकाणी आपल्याला समजायचं की ते ओव्हल आहे एखादं त्या ठिकाणी क्लॉक पण चित्र दिलं असेल तर आपल्याला समजायचं आहे की सर्कल आहे राईट तर अशा प्रकारे शेप्स जे आहे ते आपल्याला माहीत पाहिजे किंवा तुमचे त्याचे स्पेलिंग देखील पाठवून तर पाहिजे असं नाही की त्या ठिकाणी त्याचं ओळखायचं आणि त्याचं नाव आपलं पण त्याचं प्रॉपर स्पेलिंग आपल्याला माहित पाहिजे कारण चूज द करेक्ट स्पेलिंग असा पण कुठे येऊ शकतो रेक्टँगल त्या ठिकाणी चार स्पेलिंग देऊ शकतात आर ई सी टी ए एन ए एन जी एन ई दुसरं असं शकतं आर ई सी टी ई एन जी एन ए असा म्हणजे वेगळ्या प्रकारचे स्पेलिंग देऊ शकतात त्याच्यामध्ये त्या ठिकाणी आपलं करेक्ट स्पेलिंग आपल्याला ओळखायचं आहे त्यामुळे स्पेलिंग पाठांचा हा फार महत्वाचा भाग आहे तर आपल्या युनिटचं जे नाव आहे जो मेन युनिट आहे त्याचं नावच आहे की वॉक्या प्रवली म्हणजे शब्द संग्रह किंवा शब्द संपत्ती आपल्याला त्या ठिकाणी पाठांतर करावं लागेल सातत्याने वाचावं लागेल त्यावेळेस आपल्याला ते येणार आहे ओके त्यानंतर पुढचं जर स्लाइड आहे ते आहे व्हेजिटेबल्स मला याच्यावरती बोलायचं आहे व्हेजिटेबल्स वरती बोलणं काय गरजेचं आहे कारण आता चार पाच दिवसापूर्वी एका लोकमत पेपरने ज्यावेळेस सर्व्हे केला होता त्याच्यामध्ये जगातील जवळजवळ अठरा टक्के लोक मुलं मुलं साधारणपणे बारा वर्षाच्या दरम्यान ती कुपोषित सापडलेल्या आहेत ओके मग ह्या ज्या सगळे व्हेजिटेबल्स आहेत त्याचा जो जो भाग आहे तो आपण आपल्या डेली रुटीन मध्ये किंवा डेली त्या ठिकाणी डायट मध्ये घेतला पाहिजे फॉर बॅलन्स डायट वी शुड इन्क्लूड ऑल द व्हेजिटेबल्स इन अवर डेली रुटीन राईट ओके म्हणजे त्या ठिकाणी बॅलन्स डायट जर आपल्याला करायचं असेल संतुलित आहार जर आपल्याला करायचा असेल तर आपल्याला काय करणं गरजेचं आहे की सगळ्या व्हेजिटेबल्स आपल्याला त्या ठिकाणी आपल्या आहारामध्ये आणणं गरजेचं आहे पहिल्यांदा पहा कॅबेज आहे कॅबेज तुम्हाला दिसतंय सी ए डबल पी डबल पी आहे तो बऱ्याच वेळा आपल्या कोण त्या ठिकाणी सी ए पी असं होते परंतु त्या ठिकाणी सी ए डबल पी एच डी कॅबेज म्हणजे त्या ठिकाणी कोबी आहे टोमॅटो कॉलीफ्लॉवर कॉलीफ्लॉवर स्पिरिंग त्या ठिकाणी पाठवून तर त्यांना गरजेचं त्यांना थोडंसं वेगळं आहे ते थोडंसं सी ए यु एल आय सी ए यु एल आय एफ एल ओ डब्ल्यू आर कॉलीफ्लॉवर म्हणजे फुल कोबी आहे पोटॅटो पोटॅटो झेला आहे आता एकच तो आहे तर पोटॅटो पाहिजे होतं खरं तर ठीक आहे त्या ठिकाणी सिंगुलर आणि प्लुरल हा फक्त मला भविष्यामध्ये येणार आहे की अनेक वस्तू असेल तर त्या ठिकाणी आपण काय म्हणतो की प्लुरल म्हणतो एकच असेल तर सिंगुलर म्हणतो ओके व्यंजन म्हणजे वांगा आहे पंकीन म्हणजे भोपळा आहे ते टर्निंग नावाचं एक त्या ठिकाणी छोटं चित्र दिलं आहे ऑलरेडी त्या टर्निंगचा जो अर्थ आहे तो आहे सलगम सलगम त्याचा अर्थ आहे एक कंदमूळ आहे की रूट व्हेजिटेबल त्याला असं म्हणतो आपण म्हणजे जमिनीमध्ये ते येत आहेत आपल्या भागामध्ये शेतकरी ते पाहायला भेटत नाही परंतु त्याचं नाव सलगम आहे मराठीमधन हे लक्षात ठेवा त्याच्यानंतर आहे बिटर गार्ड म्हणजे गारला आहे पुनियन पुनियन म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे की आपल्या महाराष्ट्रामध्ये जे आपण ज्या राज्यामध्ये राहतो त्याचं प्रमुख पीक म्हणता येतात पुनियन राईट कुकुंबर आहे म्हणजे काकडी आहे वॉटर गार्ड आहे म्हणजे जुदी भोपळा आहे पीज म्हणजे वॉटाना आहे कॅरेट म्हणजे गाजर आहे चिरीज म्हणजे मिरची आहे आणि रॅडिश म्हणजे त्याला काय म्हणत आपण रॅडिशला मुळा ओके आता रॅडिशचं जे स्पेलिंग आहे ना त्याच्यामध्ये आर ए डी आय एस एच राईट रॅडिश आणि रॅबिट हा मला तर तो परत सांगा तुम्हाला रॅबिटचं जे स्पेलिंग आहे आर ए डबल बी आय टी रॅबिट ओके रॅडिशचं पण बहुत काय करतात आर ए डबल बी लिहिलं तर तसं नाही 
तर प्रत्येक प्रश्नपत्रिकेमध्ये इतकं व्हेरिएशन आलेलं आहे की प्रत्येक प्रश्न नव्याने येतोय त्यामुळे असं सांगता येत नाही की याच प्रकारची प्रश्नाची म्हणून एखादी गोष्ट कन्सेप्ट घेत असताना त्याच्याबाबत सर्व बाबींनी विचार करणं गरजेचं आहे फुटबॉल हा जो खेळ खेळ खेळतो आपण त्याच्यामध्ये एक तर बॉल गरजेचा आहे बॉलचे जे बॉल हा हा जो गरजेचा आहे त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ प्लेअर जे आहे ते इलेव्हन आहे राईट लक्षात घ्या की फाईंड ऑट टर्म आउट याच्यामध्ये हा प्रश्न येऊ शकतो मी तुम्हाला नंबर ऑफ प्लेअर सांगणार आहे त्याच्या की त्या टीम मध्ये किती त्या ठिकाणी खेळ आहे खेळाडू आहे तर फुटबॉल मध्ये अकरा खेळाडू आहे क्रिकेट घेतलं सेकंड ऑप्शन सेकंड नंबरला त्या ठिकाणी क्रिकेट आहे सो इक्विपमेंट्स आर नीडेड फॉर प्लेइंग क्रिकेट दॅट आर पॅड बॅट बॉल स्टम्स हेल्मेट राईट सो लॉट ऑफ इक्विपमेंट्स आर नीडेड फॉर प्लेइंग द क्रिकेट त्याच्यामध्ये आणखी काय गरजेचं आहे की नंबर ऑफ प्लेअर किती आहे क्रिकेट राईट त्याच्यामध्ये देखील आपल्या आहे टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप आता चालू आहे तुम्ही सगळे जर करायचं तुम्हाला आवड असेल तर भाग असाल करायचं ओके नंतर आहे बास्केटबॉल आहे तर बास्केटबॉल मध्ये त्या ठिकाणी नेट गरजेचे आहे आणि बॉल गरजेचा आहे नंबर ऑफ प्लेअर इन बास्केटबॉल इन वन टीम दॅट इज अ फाय त्या ठिकाणी किती आहे तर एका टीम मध्ये किती प्लेअर गरजेचे आहे तर फाय म्हणजे पाच प्लेअर गरजेचे आहे बास्केटबॉल मध्ये लक्षात ठेवा फील्ड हॉकी म्हणजे हॉकी त्याच्यामध्ये आपण पाहतो की वन बॉल इज नेसेसरी आहे वन हॉकी स्टिक फॉर एव्हरी प्लेअर राईट प्रत्येक प्लेअर साठी हॉकी स्टिक आहे हॉकी मध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी नंबर ऑफ प्लेअर जे आहे ते इलेव्हन आहे म्हणजे इलेव्हन जे प्लेअर आहेत ते कशा कशा मध्ये आहेत आतापर्यंत पाहिलं आपण फुटबॉल क्रिकेट अँड हॉकी राईट मग जर असा प्रश्न आला फाईन द ऑट टर्म आउट फाईन द ऑट टर्म आउट आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला चार ऑप्शन दिले फुटबॉल क्रिकेट बास्केटबॉल अँड हॉकी तर अशा वेळेस काय विचार करायचं आपण तुम्ही म्हणाल की हे जर सोबत त्या ठिकाणी काय आहे काही सगळे स्पोर्ट आहे म्हणजे याच्यामध्ये वेगळा असा कोणता शब्द आहे वेगळी अशी त्या ठिकाणी कोणती बाब आहे कोणता त्या ठिकाणी कशा आपल्याला लावायचा आहे तर आपण पाहू शकता की फुटबॉल क्रिकेट आणि फील्ड हॉकी मध्ये किंवा हॉकी मध्ये नंबर ऑफ प्लेअर जे आहेत त्यांचे ते आपल्या एका टीम मध्ये राईट आणि बास्केटबॉल मध्ये मात्र पाच आहे मग आपला जो बास्केटबॉल जो आहे तो त्या ठिकाणी वेगळा शब्द येणार आहे आपल्यामध्ये राईट त्यानंतर टेनिस आहे आता टेनिस मध्ये तर त्या ठिकाणी अपोजिट साईडला म्हणजे एक प्लेअर देखील असू शकतो किंवा दोन डबल त्या ठिकाणी पेअर देखील म्हणजे डबल खेळाडू असू शकतो किंवा पेअर तर आपण म्हणतो व्हॉलीबॉल मध्ये त्या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर व्हॉलीबॉल मध्ये बॉल गरजेचा आहे नेट गरजेचे असते त्याच्यानंतर नंबर ऑफ प्लेअर जे आहे व्हॉलीबॉलच्या टीम मध्ये जे आहे सिक्स ओके सहा प्लेअर असतात व्हॉलीबॉल मध्ये बॅडमिंटन मध्ये त्या ठिकाणी आपण पाहू शकतो की बॅडमिंटन मध्ये असं काय टीम असं काय फिक्स नंबर नसतात त्या टीम मध्ये प्लेअरचे ते दोन टीम असे खूप त्यात बेसबॉल आहे तर एक नवीन शेवटचा पा त्याच्यामध्ये रग्बी नावाचा एक काय रग्बी रग्बी नावाचा एक खेळ आहे तो साधारणपणे फॉरेन कंट्रीमध्ये फार पॉप्युलर आहे की याच्यामध्ये एक बॉल घेतला असतो त्याच्यामध्ये एका टीम मध्ये पंधरा प्लेअर असतात रग्बी नावाच्या त्या खेळामध्ये एका प्लेअर टीम मध्ये पंधरा प्लेअर असतात आणि तो बॉल घेऊन त्या ठिकाणी जो जी लाईन दिली असते प्रत्येक टीम साठी ती लाईन त्या ठिकाणी क्रॉस करायची असतो बॉल घेऊन म्हणजे तो त्या ठिकाणी स्ट्रेंथचा खेळ आहे म्हणजे ताकदीचा खेळ आहे तो तो शक्यतो आपल्याकडे अजून आलेला नाही कॉपर आलेला नाही परंतु फॉरेन कंट्रीमध्ये खूप साऱ्या प्रमाणात तो खेळला ज्याला तुम्ही खूप सारे व्हिडिओ जाय व्हिडिओ करून तुम्ही पाहू शकता ओके तर अशा प्रकारे आहे आणि आपले जे इंडियन जे आपण म्हणतो की खेळ आहे कबड्डी आहे खो खो आहे महत्वाचं म्हणजे आपले इंडियन खेळासाठी जे असतात की भारतीय खेळासाठी कोणत्या प्रकारचे जास्त प्रमाणामध्ये इक्विपमेंट्स आपल्याला लागत नाही राईट मग एका त्या ठिकाणी प्रश्न विचारला जातो की एखादं चित्र दिलं आणि हे जे चित्र आहे ते कशा खेळा संदर्भातलं आहे हे गरजेचं आहे की त्या ठिकाणी तुम्ही टेनिस पहा त्यानंतर बॅडमिंटन पहा त्या दोन मुलांच्या हातांमध्ये त्या ठिकाणी रॅकेट आहे राईट हॉकीचं जे चित्र पाहिलं त्याच्यामध्ये हॉकी स्टिक आहे क्रिकेटचं तुम्ही चित्र पाहिलं तर त्याच्यामध्ये बॅट आहे म्हणजे प्रत्येक गेम साठी वेगळ्या प्रकारचं काय आहे इक्विपमेंट्स आपल्याला युज करावे लागतात तुम्हाला मी आता सांगितलं की नंबर ऑफ प्लेअर देखील या ठिकाणी आपण लक्षात घेणं गरजेचं आहे फुटबॉलच्या टीम मध्ये इलेव्हन आहे क्रिकेट मध्ये इलेव्हन आहे बास्केटबॉल मध्ये फाय आहे हॉकी मध्ये इलेव्हन आहे टेनिस मध्ये त्या ठिकाणी असं नेसेसरी नाही की त्या ठिकाणी इतके प्लेअर पाहिजे तुम्ही तुमच्या मनाने घेऊ शकता त्यानंतर व्हॉलीबॉल मध्ये सिक्स प्लेअर त्या ठिकाणी खेळतात बॅडमिंटन मध्ये एक दोन असू शकतात या बाजूला एक दोन या बाजूला एक दोन नाही की नाही अपोजिट साईड ला बेसबॉल मध्ये असं फिक्सेशन नाही रग्बी मध्ये मात्र पंधरा प्लेअर असतात एका टीम मध्ये असतात तर अशा प्रकारे आहे आता याच्यामध्ये आणखी एक प्रश्न आहे की टेनिस आणि बॅडमिंटन मध्ये
परंतु टेनिस आणि बॅडमिंटन मध्ये फरक असा आहे टेनिस प्ले विथ बॉल राईट टेनिस हा जो आहे तो बॉल चे खेळ असतो आणि बॅडमिंटन प्ले विथ शटल बॉल राईट बॅडमिंटन हा जो खेळ आहे तो शटल बॉकने खेळ असतो म्हणजे एखादं चित्र देऊ शकतात आणि सांगत सांगतात की त्या ठिकाणी कोणत्या खेळाचं चित्र आहे की त्या खेळामध्ये रॅकेट्स पण असतात आणि ते शटल कॉक दिला जातो मग आपल्याला लवकर कळत नाही की हा टेनिस आहे की बॅडमिंटन आहे म्हणून त्या ठिकाणी आपल्याला गरजेचं काय आहे की जर त्या चित्रामध्ये रॅकेट साईज जर बॉल दिला असेल तर तो टेनिस हा खेळ आहे त्या चित्रामध्ये रॅकेट साईज जर शटल कॉक दिला असेल तर तो बॅडमिंटन खेळ आहे हा ह्या गोष्टी सगळ्या आपल्याला समजून घ्याव्या लागणार आहे मित्रांनो अशा प्रकारे आपण आतापर्यंत जो भाग आहे तो पाहिला ते मला रिव्हिजन म्हणून घेतलेले आहे आता आपण खऱ्या अर्थाने आपल्या सॅम्पल क्वेश्चन कडे जाऊया की क्वेश्चन त्या ठिकाणी कसे येऊ शकतात त्याच्यावरती आपल्याला डिस्कशन करायचं आहे क्वेश्चन कसे येऊ शकतात ते पाहणार आहोत आपण काही ठराविक सॅम्पल क्वेश्चन मी त्या ठिकाणी घेतलेले आहेत नवनीत रेफरिंग केलेला आहे मी नवनीत या पुस्तकाचं रेफरिंग केलेला तर आता एक क्वेश्चन मी त्या ठिकाणी ब्लॅकबोर्ड वरती पण लिहिणार आहे आणि तो कशा प्रकारे सोडवायचा आहे त्याच्यावरती त्या ठिकाणी काय काम करायचं आहे ते लक्षात घेणं गरजेचं आहे प्रश्न प्रत्येक जण वाचतो उत्तर ते प्रत्येक जण देणार आहे परंतु प्रश्न वाचत असताना आपल्याला काय त्याच्यावरती रफ वर्क करायचं ते लक्षात घ्या क्वेश्चन क्वेश्चन विच ऑफ द विच ऑफ द गिवन वर्ड्स इज नॉट द नेम ऑफ द कलर इज नॉट is not the name of a color question asha prakar ka prashna tya dikane yeto tyacha madhe char option dela asta blue my pen is also blue yellow third one is smart smart the last one is red so you choose the correct option from the following options right that is an easy five kali option is left that means that the correct option should be right at the time you have a question बऱ्याच वेळा काय होतं की प्रश्न प्रश्नपत्रिकेत आल्यानंतर किंवा त्या इंडिव्हिज्युअल जर आला तर आपण बसू शकतो प्रश्नपत्रिकेत आल्यानंतर मात्र आपल्याला तो चुका होता त्याचं कारण असं आहे की प्रश्न वाचत असताना आपल्याला ज्या ऍक्टिव्हिटी किंवा कृती करायच्या आहेत त्या कोणत्या असायला पाहिजे ते तुम्हाला सांगणार आहे तुमच्या हातामध्ये पेन किंवा पेन्सिल असली पाहिजे त्यामध्ये फायनल पेपरला शक्य तो पेन असला पाहिजे तुमच्या तुमच्या समोर प्रश्नपत्रिका आहे त्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये अशा प्रकारचा प्रश्न आलेला आहे प्रश्न आहे विच ऑफ द गिवन वर्ड इज नॉट द नेम ऑफ द कलर प्रश्न पुन्हा एकदा वाचतो विच ऑफ द गिवन वर्ड इज नॉट इज नॉट द नेम ऑफ द कलर त्या ठिकाणी तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे की इज नॉट आपल्या हातातून सर्च पेन करून अंडरलाईन झाली पाहिजे राईट ती अंडरलाईन करणं का गरजेचं आहे कारण त्याच्यामध्ये विचारलं आहे की आपल्याला कलरचं नाव कोणतं नाही हे विचारलेलं आहे प्रत्येक प्रश्नामध्ये महत्वाचा भाग कोणता दिलेला आहे आहे किंवा नाही हे आपल्याला कळलं पाहिजे ते कळण्यासाठी आपल्याकडून त्या ठिकाणी अंडरलाईन किंवा मार्किंग त्या प्रॉपर वर्ड वरती करणं गरजेचं आहे बऱ्याच वेळा त्या ठिकाणी घरी येतो आपण प्रश्नपत्रिका वाढवाने हे प्रश्नाचं उत्तर मला येत होतं परत ती माझ्या चूक झाली कारण का प्रॉपर वर्ड आपण अंडरलाईन करत नाही या प्रश्नामध्ये विच ऑफ द गिवन वर्ड इज नॉट अ नेम ऑफ अ कलर या ठिकाणी इज नॉट ला अंडरलाईन झाले पाहिजे म्हणजे कलरचं नाव नाही कलरला अंडरलाईन झाले पाहिजे ऑप्शन जर जाऊ आपण द फर्स्ट ऑप्शन इज ब्ल्यू द सेकंड वन इज येलो द थर्ड वन इज हार्ड अँड लास्ट वन इज रेड राईट 
you know that the blue, the yellow, and red are the name of colors. It's a very guy, the color to now, but hard is not the name of color. Our Haka Tarakari color to now, Nahi. Who after that can be option number 30 to like, right? After that, there is a question that comes from the other thing. Question number 23. The answer is to my different type of side. Uh, when we see the question of the third option to our that you can have the good circle. Okay, I'm going to go to the next one. Gatatun Vega is not a shabda to one of that again. You guys are to one of that again. I keep it to one of the colors in out of Hindi. You make it a person of the color and the eggs are like either mother Hindi like Yasa Patatani, the color by whom to one of the old guys have been partnered with the Jonathan. I have a part of the social group, people, blue color, yellow color, part of the color, and red. So Javis Apony for this perturbation is just to know that some of the very better to need a shuffle of Pratic Mary Pratic. When they happen that you can eat, the prayer is in this perturbation of the undergraduate of the castle, the Pratic Prussian are very happy to find a child. The Aki. Me other is only grammatically to my son to be grammatically a personal exercise. The option to exercise. So blue, yellow, hard, and red. Right. If you go all the options that you can out of that in a row, you have option or the luxury in a row. Luxury and the Kao Taki, blue, yellow, and red, they are numb. Then a noun as a mutlatal. It that a nama and it, the Ranganshin Avahe, the noun I, and part in the adjective. Adjective qualifies the noun, right? So that a Kani Kai Kurtu, noun law or the nouns of one Kurtu. There was that a Kani adjective in the other, Majasha Prakari, it's the noun and the part the adjective. Next question. Next question is Raw and ripe. Right. That's a right. right banana. Banana is a kiri. He the food of the raw banana. green as And ripe banana is the peculiar kiri as a yellow as a the guy. That's it. Yellow. Right. Then the next time, find the odd word out. I should that again. How much breath on the Find the odd word out when you guys. A bigger Gatatun Vega should the new rice after other part potato, carrot, chili, mango. Right? The first option is potato, second one is carrot, third one is chili, next, next one is mango, last, last one is mango. But it's a one that you can order what you want. Gatatun Vega should the one that you have to show that it's not a mutual for a potato. So potato belongs to the vegetable, fruit vegetable, right? Carrot, carrot also belongs to the fruit vegetable, chili also belongs to the fruit vegetables. But mango is a fruit. Right. Mango has that again fruit. It's not fruit vegetable. Right. The Bakin Jaya I think fruit vegetable. The Bajan Jinawa. For the mango mother's that in Parasanawa. We have to put a clumps at Alapaji. It is very little that it can happen that you have to properly still by three is filling guy. The Bajai Bakija and the mango guy, the poor hour. Next. What is the shape of the object shown in the picture? What is the shape of the object shown in the picture? Chitra is the object the Vastu the Gosta, the Baba, the Baba, the Baba, the Baba, the the Baba, the Baba, the Baba, the Chitra the pilot of the tablet that can be undersized to the district, number of the pilot of the pilot of the circle, circle with the work with the mind. Hurt, hurt with that degree, a Rudansa, hurt of the hardness of the 
ओवल मध्ये काय काही अंग गोड आलं आणि कोण म्हणजे सोनच आहे तो त्याच्यामध्ये काय सांगितलं त्याच्यामध्ये आपण त्या ठिकाणी ह्या जर चित्राकडे पाहिलं तर या चित्रावर आपल्याला समजतंय की हा जे चित्र आहे ते ओवल आहे म्हणजे ते ग्रम गोड प्रकार आहे नाव द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द गिवन शेप इज द इज अ स्क्वेअर स्क्वेअर तर त्या ठिकाणी शेप कोणता आहे पहिला जर ऑप्शन जर पाहिलं तर ट्रायंगल आहे तो तो त्रिकोण आहे दुसरा जर पाहिलं तर स्क्वेअर आहे तिसरा जर पाहिलं तर थर्ड आहे चौथा पाहिलं तर सर्कल आहे राईट आपल्याला काय विचारलं आहे विच ऑफ द गिवन शेप इज द स्क्वेअर स्क्वेअर म्हणजे त्या ठिकाणी प्रॉपर त्याच्यावरती स्क्वेअर वरती आपली अंडरलाईन झाली पाहिजे स्क्वेअरच्या खाली त्या ठिकाणी अंडरलाईन झाली पाहिजे आपल्याला काय शोधायचं याच्यामधन तर आपल्याला याच्यामधून त्या ठिकाणी स्क्वेअर शेप शोधायचा आहे आणि त्या ठिकाणी ऑप्शन नंबर जर सेकंड पाहिला आपण तर त्याच्यामध्ये स्क्वेअर हा शेप आहे राईट नेक्स्ट क्वेश्चन आहे विच ऑफ द गिवन फ्रूट इज इज सॉर इन टेस्ट हा नवीन प्रश्न आहे विच ऑफ द गिवन फ्रूट इज सॉर इन टेस्ट सॉर म्हणजे काय आंबट आहे स्वीट आणि सॉर मी दोन अपोजिट वर्ड आहे अपोजिट वर्ड ज्यावेळेस आपण शिकणार आहोत त्यावेळेस स्वीट आणि सॉर त्या ठिकाणी आपण घेतलं शिकलं पाहिजे किंवा त्या ठिकाणी आपल्याला ते आत्मसात केलं पाहिजे नंतर कळत त्या प्रश्नाचा अर्थ काय आता जे स्वीट वर्ड तुम्हाला मराठी म्हणून दिलं जातं काय की पुढील पैकी आंबट जर असलेले फळ कोणते तसं फायनल पेपरला मराठीतून त्या ठिकाणी डिस्क्रिप्शन दिलं जात नाही वर्णन दिलं जात नाही प्रश्नाचं पण नाही आणि उत्तराचं पण नाही त्याच्यामुळे फक्त प्रश्न वाचायचा आहे आतापासून सवय लावायची फक्त प्रश्न वाचा त्याचा अर्थ कळतो का पहा तो नसेल कळत अडचण येत असेल तर मात्र त्या ठिकाणी तुम्ही काय करू शकता आधार घेऊ शकता प्रश्न असा आहे विच ऑफ द गिवन फ्रूट इज सॉर इन टेस्ट कोणता असं फ्रूट आहे कोणता असं त्या ठिकाणी फळ आहे की ते आंबट आहे कवीला आंबट आहे त्याच्यामध्ये जर ऑप्शन आपण पाहिले तर ऑप्शन आहेत त्याच्यामधले ऑप्शन आहेत स्वीट लाईन स्वीट स्वीट लाईन स्वीट लाईन म्हणजे काय तर मोसंबी आहे आपण पाहिलं लाईन म्हणजे त्या ठिकाणी मोसंबी आहे स्वीट लाईन म्हणजे ऍपल बटन आहे लेमन लेमन म्हणजे काय लिंबू आहे आणि पिच म्हणजे त्या ठिकाणी पिचच आहे तर चवीला त्या ठिकाणी गोड आणि आंबट असणारे सगळे फळं आहेत त्याच्यापैकी स्वीट लाईन मोसंबी चवीला गोड आहे त्या ऍपल चवीला गोड आहे पिच हे चवीला गोड आहे म्हणजे आता सॉर कोणतं राहिले आंबट कोणतं राहिला आहे आंबट आहे लेमन लेमन म्हणजे लिंबू आपला करेक्ट ऑप्शन कोणता आहे फ्रॉम दिस होल ऑप्शन आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर राईट अशा प्रकारे आहे तर पुढच्या प्रश्नाकडे आपण जातो आता साहित्य किंवा साधन आपण त्याच्यावरती त्या ज्यावेळेस स्लाईड दाखवल्या त्याच्यावरती डिस्कशन केला इक्विपमेंट म्हणजे काय इक्विपमेंट म्हणजे साहित्य आहे विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स Does not require add equipments to play with. म्हणजे काय असा खेळ कोणता आहे की त्या खेळासाठी साधनाची गरज नाही ओके साधनाची गरज नाही हा प्रश्न वाचल्यानंतर तुमच्या मनामध्ये पहिल्यांदा काय आलं पाहिजे की याच्यातील महत्वाचा शब्द कोणता आहे याचा महत्वाचा शब्द आहे डज नॉट रिक्वायर राईट म्हणजे गरजेचं नाही या प्रश्नामध्ये ज्यावेळेस आपण तुम्ही जाणार आहात त्यावेळेस तुमच्या हातातल्या पेनाने डज नॉट रिक्वायर्ड या शब्दांच्या खाली अंडरलाईन झाली पाहिजे ओके जर आपल्याला राज्य गुणवत्ता यादीमध्ये जर स्थान मिळवायचं असेल तर या बाबी आपल्याला प्रामुख्याने करायच्या आहेत विच ऑफ द फोलाईंग गेम्स डज नॉट रिक्वायर रिक्वायर म्हणजे गरजेचं नाही रिक्वायर म्हणजे नेसेसरी गरजेचं नाही राईट अँड इक्विपमेंट्स टू प्ले विथ इक्विपमेंट म्हणजे साहित्य गरजेचं नाही पहिला घेतला फुटबॉल इन फुटबॉल कॅन वी नीड अ बॉल राईट इन सेकंड ऑफ इन हॉक हॉकी इन हॉकी गेम वी नीड अ हॉकी स्टिक अँड ऑल्सो बॉल इन चेस वी नीड ऑल्सो इक्विपमेंट बट इन थर्ड ऑप्शन वी नीड नो इक्विपमेंट फॉर टू प्ले द 
खो खो ठीक है तर आपल्याला त्या ठिकाणी चुकुंबरचा अर्थ आहे की काकडी आहे 
स्पिनेटचा अर्थ आहे की त्या ठिकाणी आपण काय म्हणतो पालक आहे स्पिनेटचा अर्थ पेनेग्रिलचा अर्थ मेथी आहे परिग्रिलचा अर्थ कोथंबीर आहे मग त्या ठिकाणी आपण पाहिलं पालक पाहिलं मेथी पाहिली कोथंबीर पाहिली तर त्याला पाल पाला आहे म्हणून त्या पाले पाहिजे आहे ऑप्शन आहे की तो लिपी व्हिजिटेबल नाही लिपी व्हिजिटेबल नाही त्याच्यामध्ये सहज असेल तर आपल्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन नंबर पायनॅपल पिनट कोमेग्रिनेट हा प्रश्न महत्वाचा आहे की वेगळ्या घटातील वेगळा शब्द कोणता आहे पायनॅपल म्हणजे अन्नस आहे पिनट म्हणजे भेंडुकाचे शेंगा वगैरे असतात कोमेग्रिनेट म्हणजे डाईम आहे पिच म्हणजे ते कोळा आहे तर तीन कोळा आहे आणि एका ठिकाणी काय आहे रूट व्हेजिटेबल आहे राईट म्हणजे आपण त्या ठिकाणी काय म्हणतो कंदमुळासारखा तो भाग आहे तर पायनॅपल कोमेग्रेटेड आणि पिच हे फ्रूट आहे आणि पिजन हा वेगळा पडतो घरातील वेगळ्या शब्द निवडा सांगितले आपण ऑप्शन नंबर सेकंड इज राईट करेक्ट द नेक्स्ट व्हॉट इज द शेप ऑफ द कॅफ ऑफ क्लॉन्स त्या ठिकाणी क्लॉन्स म्हणजे विदूषक जो आहे तर विदूषक काय त्या फ्रुटीचा आकार बसा वाटतो त्याच्यामध्ये सर्कल आहे स्क्वेअर आहे कोण आहे हर्ट आहे सर्कल म्हणजे वर्तुळ आहे स्क्वेअर म्हणजे त्या ठिकाणी चौरस आहे हर्ट म्हणजे हृदयाचं चिन्ह आहे ते आणि कोण त्या ठिकाणी जर आपण त्या टोपीचा जर आकार पाहिला तर त्या ठिकाणी तो कोण आहे राईट दोन हजार वीसचा एक प्रश्न होतो मित्रांनो सिलेक्ट करेक्ट अल्टरनेटिव्ह की योग्य पर्याय निवडा अल्टरनेटिव्ह म्हणजे पर्याय आहे त्याचा अर्थ पर्याय आहे ऍज एलो ऍज कम्पॅरिटिव्ह दिला आहे हा आता याच्यामध्ये काय आहे आपण शिकतोय काय नेम ऑफ द थिंग नेम ऑफ द कलर नेम ऑफ द शेप्स राईट तर याच्यामध्ये आपल्याला कम्पॅ कम्पॅरिझन मध्ये दिला आहे नेम ऑफ द कलर त्याच्यामध्ये दोन्ही भाग एकत्र केला आहे ऍज एलो एलो ऍज ठीक पिवळा कोणा कोणासारखा पिवळा ऍज एलो ऍज त्या ठिकाणी ऑप्शन आहे ऑप्शन आहे डाऊन रेन टर्मरिक आणि ठीक आहे डॉन म्हणजे काय तर डॉन म्हणजे सायन झाड वगैरे म्हणू शकतो आपण पहाट वगैरे म्हणता येते त्याचा जो भाग आहे रेल म्हणजे पाऊस आहे कर्मणी म्हणजे हळद आहे आणि म्हणजे मध आहे मग कोणासारखा पिवळा आहे तर त्या ठिकाणी हळदीसारखा पिवळा म्हणजे आपला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन कोणता आहे आपला त्या ठिकाणी तर ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट राईट नेक्स्ट क्वेश्चन आहे शेवटचा प्रश्न आपण त्या ठिकाणी घेतोय शेवटचा प्रश्न आहे चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन वर्ड म्हणजे खाली दिलेल्या शब्दामधून योग्य असं त्या ठिकाणी आपल्याला पर्याय शोधायचा आहे आणि फक्त दिले शेप शेप म्हणजे आकार कशाचा कशाला आकार आहे हाय लॉ फास्ट सर्कल त्याच्यामध्ये आकार कोणता आहे आता हाय म्हणजे उंच आहे लॉ म्हणजे खाली येतो आता उंच आणि खाली असा आकार नाही फास्ट म्हणजे त्या ठिकाणी जल 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 असा आकार नाही सर्कल मात्र आकार आहे म्हणजे आपला शेप कोणता आहे त्याला ऑफिस त्या ठिकाणी सर्कल आहे अशा प्रकारचे मित्रांनो प्रश्न येतात खूप सारी मजेशीर गोष्ट आहे आपल्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित या सगळ्या बाबी आहेत त्यामुळे याच्यावरती चांगला प्रकारे आपण अभ्यास केला पाहिजे कारण ह्या गोष्टी आपल्याला कुठे स्कॉलरशिप त्यांना दिसतो तू आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये आहे भविष्यामध्ये येणार त्या ठिकाणी वेळेस स्पर्धा परीक्षेमध्ये आहे तुमच्या शालेय अभ्यासक्रमामध्ये आहे वेगळ्या प्रकारचे त्या ठिकाणी तुम्ही शब्द तुमच्याकडे पाहिजे जेणेकरून तुम्ही युनिक व्हाल ओके त्याचे स्पेलिंग पाठन जर करा आणि खूप सारखे खूप सारे मार्क मिळवा या पाठाबाबत तुम्हाला त्या ठिकाणी रंगी साईड साईड त्या ग्रुपवरती सर्व टाकून देऊ त्या ग्रुपवरती मी टाकून देतो त्याचा अभ्यास करा जर काही प्रश्न जर तुम्हाला आणले तर ग्रुपवरती त्या ठिकाणी आम्हाला मेसेज करा आम्ही त्याची त्या ठिकाणी उत्तर देऊ परंतु तुम्हाला सगळ्या कार्यासाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा आहेत अहमदनगर जिल्हा परिषद त्यांनी मला जी संधी दिली त्याचबरोबर पारणा तालुक्यातील जे सर्व शिक्षण विभागाचे जे अधिकारी आहेत त्यांनी मला संधी दिली त्याबद्दल मी त्या सर्व तरुणी आहे सुंदर असं मार्गदर्शन या ठिकाणी आपल्या सर्व जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांसाठी केलेलं आहे त्याचबरोबर या ठिकाणी उपस्थित
स्तराधिकारी केसकर साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत आदरणीय ढवळे साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत त्याचबरोबर केंद्र प्रमुख आदरणीय गवळी साहेब देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत त्याचबरोबर टेक्नोशी आदरणीय शेरकर सर या ठिकाणी उपस्थित आहेत या सर्वांचं या ठिकाणी मी शिक्षण विभागाच्या वतीने या ठिकाणी धन्यवाद देतो आणि आजचा लेक्चर या ठिकाणी संपला असं जाहीर करतो